Herkese merhaba. Pazar günü Süper Lig Bülteni ile karşınızdayız. Yorumcumuz Berk Ünya ile beraber Pazar günü Süper Lig'deki maçları konuşacağız. 13.30'da Gaziantep Spor Kayseri Spor maçı ile Pazar gününün Süper Lig Bülteni başlıyor diyelim. Kayseri Spor'da geçtiğimiz hafta derbi de Kayseri Ercesi 4-0 kaybetti. Dağıldılar. Ligin dibindeler. Gaziantep eksiklerle oynamasına karşın Karabüyü Deplasman'da yenerek önemli bir galibiyeti imza attı. Yani artık Kayseri Spor'un her şeyini ortaya koyması gereken maç ama o kadar kötü bir savunmaya sahipler ki ben bu maçla ilgili tercihimi hemen 2.5 gol üstü olarak ben sana de. paylaşayım, aktarayım. Yani Kayseri her hafta e, televizyon başına gidip Kayseri seyrederken herhalde bu hafta kazanırlar diye evet. başlıyorum maçı. Gençler Birliği maçı penaltı golüyle kazanmışlardı yanılmıyorsam ki golden sonra da net fırsatlar vermişlerdi evet. karelerinde. Yani savunma, savunma yapamıyorlar. Yok yapamıyorlar. Yani tamamen dağılmış bir takım görüntüsünde. Ve sezon sonuna kadar belli ki böyle devam edecek. Böyle devam edecek. İşleri gerçekten ee, çok zor. O yüzden Kayseri maçta gol yer. Ve bence en az iki gol yer gibi geliyor. Ee, biraz daha riske girip bir gol de atabilirlerse. E, i̇ki üst, buçuk gol üstü ve bir ve iki buçuk gol üstü ön plana çıkmış oldu. E, bu maç için hemen geçelim. Gençler Birliği Sivas Spor e, mücadelesine. Gençler Birliği de böyle formu bir türlü tutturamadı. Sürekli iniş çıkışa e, geçen bir takım. Sivas Spor da aslında Avrupa için e, umutlanmıştı. Avrupa umutları vardı. Hala tabii ki var ama futbol olarak fazla ümit vermiyorlar. Elazığ Spor'a geçtiğimiz hafta kendi sahalarında mağlup oldular. Biraz Dekosta'nın yokluğu herhalde savunmayı da önemli ölçüde Sivas Spor için etkiliyor. Haftanın Süper Lig'de bana göre var maçı olarak görüyorum ben. Karşı gol maçı olarak görüyorum bu mücadeleyi. Ee, ben açıkçası Sivas'ın gençler bilen daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum Hı -hı. her anlamda. Teker teker iyi e, futbolculara baktığınızda da ve, ve tak bireysel, takım, anlamda. bireysel anlamda ve takım olarak da daha iyi bir ekip gençler birliğinden. Ben Sivas'ın bu hafta kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Roberto Carlos hafta içinde e, futbolcuları toplamış ve teker teker konuşmuş. E, ciddi bir motivasyon e, başlamış hafta içinde. Hatırlıyor musun? Burada Sivas Spor'u konuşurken şunu söylemiştim. Roberto Carlos gidip gitmeyeceğim belli değil. Sezon sonu. Hı hı. O açıklamadan sonra Sivas Spor'da gerçekten bir farklı oldu. bir motivasyon kaybı oldu. oldu. Şimdi herhalde onu toparlamak adına bunu e, e, yaptı. Roberto Carlos kendisine takım bulamayınca. E, olmayacak. <gülüyor> Sivas'ta kalmak zorundayım Sivas herhalde. Sivas'ta kalacağı e, belli Kesinli olunca. Kesinlikle işte herhalde. Ee, tabii bunlar futbolun dışında olaylar belki ama maçı da etkiliyor. Çok etkiliyor. Oyuncuları çok etkiliyor bence. Ee, yani hafta içindeki o motivasyon çabaları bence bu maça e, etki, olumlu etki sağlayabilir. Tabii Sivas'ın iyi bir takım olduğunu düşünürsek iki eli gibi yüksek bir oran var. Sürpriz bence süper ki sürpriz olabilecek Benim maçlardan biri. Benim benzeri 1-42 yani. 2.5 hmm. gol üstü 1-10-1-15'lik maçlar Sivas var. Sivas çok riske giren önde oynayan bir takım. Ee, o da gol devresini çok Hı -hı. sağlıyor Sivas Spor. Hani karşılıklı golü biraz da o yüzden e, düşündüm o yüzden paylaştım. Sivas Spor ben Sivas. puan ya da puanlar olabilir. Ben de karşılıklı golü e, aktarmış olayım sizlere. Antalya Spor Çaykur Rize Çaykur Rize geçtiğimiz hafta Asıray Kartlısı'nda bir puan aldı ama farklı da mağlup olabilirdi. Bir sıfırdan sonra Umut'un çok net fırsatı var altı pastan. Snyder'in çok net yani Asıray farkı açabilirdi. Futbolun e, değişmez kurallarından biri. Bir sıfırı gidersen özellikle deplasmanda Kalende gol görebiliyorsun. Muslera'nın hatalı bir çıkışı, penaltı ve Rize e, bir puanı aldı. Değerli de bir puandı. 22 puan şu an 16'ını sıradılar. Ama Antalya'da e, 25 puanlı. Puan ya da puanlara ihtiyaç duyan bir takım. Bu arada yani düşme hattına baktığımız zaman şöyle Gaziantep'le beraber müthiş bir e, yarış olacak. Çünkü beraber... Bursa'ya kadar tehlike Bursa var. Aslında Bursa'ya kadar doğru. E, tehlikeli. Kayseri Spor biraz ayrıldı oradan ama hani 17-16 biraz kimin olacağı belirsiz gibi duruyor ve o baremde olan iki takımın mücadelesi bu. Gerçekten çok zor bir maç olacak ama ben e, Çaykur Rize'nin savunmasına e, pek güvenmiyorum açıkçası. İç sahada bile çok pozisyon veren bir takım çünkü. Yani Gide Plasman'dalar. E, Galatasaray maçından puan çıkardılar ama gerçekten çok yani Galatasaray bu maçı 3-4-0'da çok rahat kazanabilirdi. Evet. Yani Umut golü atsa, Snyder golü atsa, Burak'ın kaçırdığı goller var. Goller var penaltı itirazı vardı vesaire. Yani maçın ayrıntısına girdiğinde Galatasaray'ın üstün oynadığını Aynen. görebiliriz. O yüzden o maç bence bu maç için bir ölçü olmamalı Çaykur Rize adına. Ee, Antalya e, evinde oynadığı için, gerçi evinde de hani çok taraftar desteğini kullanamayan yani bir takım değil ama. Antalya Süper Lig'de sanki biraz e, Kayseri yani. takımı ile beraber evet. İslam Antlaşı'nı evet. kullanamayan bir takım. Ama Çaykur Rize'de yumuşak bir ekip olduğunu gösterdi. Evet, çok. Ee, çok, çok, çok kırılgan. Da. O yüzden ben de Antalya galibiyetini bir maç önerebilirim. Bir de e, düşünülebilir. Ve günün son maçı Beşiktaş Eskişehir Spor e, mücadelesi. Ben de burada özellikle Beşiktaş'a evet 3 e, puan yakın olan tarafa ama Almeyda'nın e, oynamayacağı haberi var. Gökhan bence Gökhan Töre takımın çok önemli bir parçası. O da tam e, durum belli değil. 
Fernandez de e, Atiba, ve Atiba cezalı e, onu da aktarmış olalım. Yani Beşiktaş için açıkçası çok kolay da bir maç e, olmayacak. Necip gene e, cezalı. Eskişehir'den bahsediyoruz. E, ligin Kalbürüs takımlarından bir tanesi, dirençli takımlarından bir tanesi. Yani sonuçta bizim işimiz burada da e, oran ve riski almak. Yani orana önce maçı düşünüyoruz sonra vereceğimiz oranı konuşmalıyız. Birçok maçta hani Galatasaray maçı olsun diğer maçlar olsun yani çok buçuk oranlı maçlarda oranı da yükseltmeye çalışmalıyız. Ben e, ki Beşiktaş iç sahayı arıyor. Çok net e, bir şekilde evini e, arıyor. Bu Antalya Spor maçında da çok net. E, bazı maçları iç saha desteğinizle kazanırsanız kötü oynasanız yine Beşiktaş bu sezon bunu yapamıyor oynayamadığı için. Ben ilk yarı beraberliğini sürpriz kuponlarda değerlendirebilecek bir tercih olduğunu düşünüyorum açıkçası bu maçta. Yani aslında 1.30'u 1.30'u görünce birazcık şaşırdım Beşiktaş adına bu kadar kolay maç olmamalı. Kesinlikle. Yani oran açısından baktığımızda. Yani Eskişehir'le <gülüyor> oynuyor ve zor bir maç olacak. Ee, bir de tabii ki Beşiktaş'ın önemli eksikleri var. Özellikle Atiba bu anlamda önemli. Ali Meydan'ın eksikliği Ali Meydan'ın var. Eksikliği Gökhan Töre oynayıp oynaması belli değil belki Ofansif ama. Ofansif anlamda çok önemli bir güç. E, hafta içinde idmanlara çok e, yoğun şekilde katılamadı. Evet. Oğuzhan keza öyle maç eksiği var. Hafta Olmadığı dört maçta ilk ligin arasında dört maça katılamamıştı Beşiktaş. E, Dani'nin muhtemelen sağ bekte oynaması bekleniyor. bekleniyor. E, çünkü hafta içinde de o da milli takımda belli bir süre aldı. Hani, e, belli ki sakatlığından çıkmış. E, yani eksikler var Beşiktaş'ta. Ben ama Eskişehir karşısında 1.30'luk oran bence Maçın çok düşük. Maçın oranları bu değil gibi duruyor. Özellikle ev sahibi cephesinde. Yani riske girilecekse eğer e, hem 0'ı hem 2'yi aynı kupona dahil edebilirsiniz. 3.75 ve 6.25 gibi oranlar var. Ya ben da de ilk 0 veya 2 de diğer bir alternatif olabilir. Ben de ilk yarı 0.2.30'dan önermiş olayım. Pazar Süper Lig bültenini konuşmuş olduk. Herkese kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.